ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് അറിവ് എ വേ ഫോർ സെർച്ചിങ് നോളജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരം ഷെയേഴ്സാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാരെ റിസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആകെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഷെയേഴ്സ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡും രണ്ടിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ സം ടൈം ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഷെയേഴ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് കമ്പനി എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എട്ടായിരം ഷെയേഴ്സ് മാത്രമേ ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു കേസിൽ കമ്പനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിനായിരിക്കും ഓക്കെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതും അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹൈ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിമാൻഡ് എന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേർ റിസീവ്ഡ് മോർ ദാൻ ദ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സിനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ത്രീ ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു കമ്പനി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു ദി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ടോട്ടലി റിജക്റ്റഡ് ദ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരേപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ടൂ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ഓർ പ്രോറാറ്റ ബേസിസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പനി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്ര ഷെയറിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഷെയേഴ്സിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രോറാറ്റ ബേസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ഓർ പ്രോറാറ്റ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേ
പക്ഷേ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തെളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എൻ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് ദ ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ഓക്കെ ദ ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത് കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് അൻപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കമ്പനി വിറ്റിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടെൻ റുപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ രണ്ട് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലിലൂടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർ റിസീവ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഓൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റീഫണ്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റീഫണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയേഴ്സ് വർ അലോട്ടഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റിമൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയേഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മോർ റിസീവ്ഡ് പാസ് പാസ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സിനുള്ള ഇത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് റിസീവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എത്ര വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പി വരും ഓക്കെ ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഷെയർ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുള്ള ജേണലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ജേണലാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സോറി അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കമ്പനി റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണോ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണോ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഷെ തേർഡ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴുള്ള ജേണലാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണെന്ന് മുകളിൽ നോക്കുക അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് രൂപയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സിന് അഥവാ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരും ഓക്കെ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാനുള്ള ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്ക
എങ്ങനെയാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോൾ എന്നെഴുതുക അൻപതിനായിരം രൂപ എഴുതുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഹെഡ് താങ്ക് യു